finalmente nos tardamos un poco, pero aquí está la tercera parte de frases que puedes usar todos los días. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal inglés americano 101. Este video no necesita introducción. Ustedes ya vieron la primera parte y la segunda parte de frases que puedes usar todos los días. Aquí les tengo esta super clase. Pero primero, look. ¿Qué es lo que ven aquí abajo? ¿Ah? Más de 400 mil suscriptores. Muchas, muchas gracias, Timmy Five. Gracias a todos ustedes. Y no crean que ya me olvidé de esa, es del especial, el, el giveaway que iba a dar. Pero eso, que estén al pendiente en el, en el video que sigue, vamos a hablar de eso. Les tengo unas pequeñas sorpresas. Pero por ahora vamos a empezar con la clase inmediatamente. How was work today? How was work today? How was work today? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo estuvo tu trabajo el día de hoy? ¿Cómo estuvo el trabajo? See you Monday. See you Monday. See you Monday. Te veo el lunes. Hey, it's almost break time. It's almost break time. It's almost break time. Que ya es casi hora de tomar un descanso. I need to take a shower. I need to take a shower. I need to take a shower. Necesito bañarme. Necesito darme un baño. My lips are champed. My lips are champed. My lips are champed. Es cuando a veces se ponen una pomada en los labios cuando se cuartean o se secan sus labios. Hey, turn the heater on. Turn the heater on. Turn the heater on. Prende la calefacción. Hey, turn the air conditioner on. Turn the air conditioner on. Turn the air conditioner on. Que prendas el aire acondicionado. You left the door open. You left the door open. You left the door open. Dejaste la puerta abierta. Lock the door. Lock the door. Lock the door. Que le ponga seguro a la puerta. Unlock the door. Unlock the door. Unlock the door. Ahora quítale el seguro a la puerta. Ah, oh, I locked my keys in the car. I locked my keys in the car. I locked my keys in the car. Se me quedaron, le puse seguro al carro y se me quedaron las llaves dentro del carro. Good evening. Good evening. Good evening. Es otra manera de decir buenas noches. Es como un saludo. Hey, what's up? What's up? What's up? Ese es un saludo, como diciendo, ¿cómo está todo? ¿Cómo, cómo te va? ¿Cómo estás? I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. Es una manera de decir, disculpen. Si les dijeron algo y no lo escuchó. How much does this cost? How much does this cost? How much does this cost? ¿Cuánto cuesta esto? How much is it? How much is it? How much is it? ¿Cuánto cuesta? Es otra manera de decirlo. I'm in a good mood today. I'm in a good mood today. I'm in a good mood today. Eso quiere decir, estoy de muy buen humor. Estoy de buen humor hoy. Dad, what's wrong? I'm in a bad mood today. I'm in a bad mood today. I'm in a bad mood today. I'm just kidding. Pero eso quiere decir que estoy de mal humor. Primero, primero les dije, I'm in a good mood. Now, I'm in a bad mood today. Or she's in a bad mood. Or he. He or she is in a bad mood. Oh, great. My phone is dead. My phone is dead. My phone is dead. No quiere decir que su, quiere decir que mi teléfono está muerto. No quiere decir que se murió. Eso te dice cuando ya no tiene batería en su teléfono. I need a ride to work. I need a ride to work. I need a ride to work. Que necesito que alguien me lleve al trabajo. Oh, I need a ride home. I need a ride home. I need a ride home. Primero al trabajo y ahora necesito que alguien me lleve a la casa. Do you need a ride? Do you need a ride? Do you need a ride? Que si tú necesitas un ride, que eso cuando le dije I need a ride to work or I need a ride home, 
ride es como decir un aventón, que necesita que alguien le dé un aventón, que lo lleven a su casa, al trabajo. Y ahorita le pregunté, do you need a ride? Que si tú necesitas un aventón. I have to go to the bank. I have to go to the bank. I have to go to the bank. Que yo necesito ir al banco. I have to cash my check. I have to cash my check. I have to cash my check. Necesito cambiar mi cheque. Cuando van al banco y le dan el cheque, le dan efectivo, es lo que de eso estamos hablando. We're out of milk. We're out of milk. We're out of milk. Se nos acabó la leche. We're out of bread. We're out of bread. We are out of bread. Se nos acabó el pan. We need to go grocery shopping. We need to go grocery shopping. We need to go grocery shopping. Eso es que vamos a comprar comida. Grocery son abarrotes. Por eso le llaman a esa tienda, le llaman grocery store. Do you have change for a dollar? Do you have change for a dollar? Do you have change for a dollar? Que si tú tienes cambio, que si me cambias un dólar. ¿Cuántas veces no han necesitado que le den monedas por un, por un dólar? Así se dice. Do you have change for a dollar? Dang it, I forgot to clock in. I forgot to clock in. I forgot to clock in. Se me olvidó ponchar. Cuando llegué al trabajo, ¿cuántas veces no será olvidado ponchar? Así se dice. I forgot to clock in or punch in. Pero si se le olvidó hacerlo cuando salió del trabajo, I forgot to clock out. I forgot to clock out. I forgot to clock out. Or, I forgot to punch out. Don't forget to sweep the floor. Don't forget to sweep the floor. Don't forget to sweep the floor. Que no se te olvide barrer el suelo. Don't forget to mop the floor. Don't forget to mop the floor. Don't forget to mop the floor. Que no se te olvide trapear el suelo. Don't forget to vacuum. Don't forget to vacuum. Don't forget to vacuum. Eso quiere decir que no se te olvide usar la aspiradora. Y aquí le tengo otra para las mamás y para los padres de familia en general para que sus hijos empiecen a limpiar su, su cuarto. Que les diga así. Clean your room. Clean your room. Clean your room. Limpia tu cuarto. This weekend, I'm going to mow the lawn. This weekend, I'm going to mow the lawn. This weekend, I'm going to mow the lawn. Que este fin de semana voy a cortar el, set, el césped de mi casa. Eso es lawn. A veces la gente dice grass. I'm going to cut the grass. Cualquiera de los dos están bien. You're so lazy. You're so lazy. You're so lazy. Que tú eres, que eres bien flojo, bien floja. I'm scared. I'm scared. Are you scared? Are you scared? Tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? Ahí tienen. ¿Qué les pareció la clase? Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, que lo compartan con sus amigos y sus amigas. Si no se ha suscrito, suscríbase a mi canal. Y una pregunta. De todas esas cosas que vimos, ¿cuál le gustó más? Que me deje un comentario y que me deje saber. Eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la clase que sigue. ¡No falten!